はい皆さんこんばんは、えー、前回ねあの各種、えー、なんかいろんなこんな懐かしいね、えー、物体ともこう比較してみた、えー、ポケット GO ですが、えー、ちょっともう重さと大きさ言うだけで10分超えちゃってね申し訳ないでもねあの見てて多分ね分かると思うよねわすごいしあの驚くと思いますこの出来に。はい本当によくできてますでちょっと今日はじゃあボタン周り見ていきましょうかはいでここまずメインのこの4つボタンですねこちら非常に押しやすいです今まで最近のそうやな最近のボタンで言うとちょっとうん、ミオマックスに近いいかもしれないねやっぱりミオ,ミオマックスはだってこれの2やからミオマックスは海外でポケット GO2 って言われててこのこれの、ね、2なんですよ実はポケット GO2 って言われてるのは海外で日本は一応、あのー、ミオマックスって売り方してるけどだからまあ似てんのは当たり前で結構ねカチャカチャっていう感じでもねあの昔でいう安い安いなんていうんかなこの側の穴が大きくて大きく開けたいのよ業者って大きく開け小さかったら詰まるやんか詰まったら嫌やから大きく開けたがんねん安いそういう機械作ってるところはそれで大きいがゆえにボタンがブレてカチャカチャ言うっていうのはあるんやけどそのカチャカチャとは違うカチャカチャですこれさっき言っときますけど、うん、遊びが大きすぎて昔の安い中華ゲーム機器の遊びがありすぎてのカチャカチャじゃなくてしっかりと下には入りますクリック感も非常に強いですうん、硬いわけではないけども、えっと、柔らかくはないですちゃんとクリック感があるといった感じです押してるよっていう、うん、音聞こえ聞いたら分かるよねうんでなんかよくある安物のあの何ていうかなボタンのほ彫りが浅いってこともないですしっかり押せますしっかり出てますよねうん RG350 と比べてみようかボタンの深さって結構大事だと思うのよね。わかるちょっとわかりにくいかな。こうしたらわかるかな。わかりにくいね。こうしたらわかりやすいか。こうしよっか。わかりにくいね。光が。<笑>光が。我が家光が少ないから。これでちょっとわかる。あ、これでちょっとわかるかな。うん。当然 RG350 の方が飛び出してるよね。でもね、あのー、結構出てるよ。ポケット号もアナログスティックがね後ろにあってちょっと見にくいかもしれないけどもまあこんな感じですプリッとしててこううん戻りが悪いとかもないししっかりこう押してボタン押してるって感じですねで、えー、十字キーです十字キーね結構気持ちいいのペコペコペコってしてうん適度に硬さがあってあのもうちょっと実機実験はしてるんですけどあんね意外にこれで波動拳とか昇竜拳結構簡単に出せますうん100発110じゃないよ当然やっぱり十字キーやし100発110じゃないけどこの小ささやからそういう操作性をなんかあの諦めてますってことはしてないですものすごい操作性いいですこの十字キーはうんあのー、RG350 のこうぬるっとした感じよりも、うん、だから GKD350 とかも違う感じもうしっかり上は上にベコッとへこむ感じうんこうぬるぬるぬるっと動かないこうペコペコペコってへこんでる感じだから下のゴムが多分硬いんやと思うだいぶでも直線に押す時の押し心地すごくいいし結構プリプリって音するよねうん、しっかりこう押してる感があってでもねだからといって斜めが入りづらい斜めすごい入りやすいのこうしっかり斜めがすごいねだから2つ押すからブリンブリンブリブリンブリブリンって感じすんな<笑>ちょっと分かりづらいと思うけど斜めがねすごく入りやすいのよ、うん、これ大事なのよやっぱ格闘ゲームであの十字キーのそれぞれがこう強いっていうのはまあ簡単やねんけどもそれゆえにこう斜め押す時になんていうかな
斜めに入れてんねんけど結局は上反応なっちゃうみたいな入り方ってあるやん斜めに斜めを押してんねんけども自分的にもあこれ絶対上押しちゃってるよなって感覚あるやんかこう<笑>これ多分分かると思うねんけどもこれはちゃんと斜めを押して上と右の、えー、とボタン両押しができてるよっていうのが自分でも認識できるんですよこれちゃんと斜めに今入れてるって自分がうんそういう感覚ですだから昇竜拳も非常に出しやすいんですよこんな感じでまあ後でまた見せますけどね実機で後でとかあの別回でうんこうやって一周もしやすいのよ指が滑らかに動いてるの分かると思うすごくねベロベロベロンベロベロベロンとして気持ちいいですはいでセレクトとスタートはあのまああの陥没式のボタンですねうん陥没式やけどあの別に指の腹であの爪じゃなくて腹でも押せます全然普通にこうやってこれこうやってじゃあ今腹腹ねカチカチって言ってるよねうん別にこうやってこういうことをしなくてもいい感じです非常に押しやすいですはいで、えっと、LR ですが LR はねあのね、あのー、よく俺のレビューでいうところのガラケー時代の、あのー、数字ボタンの感覚のやつですペコペコペコって思いっきり LR がこうへこんであの反応するタイプじゃなくて軽くこの辺のスイッチと同じ感じで押すって感じです大きくは下がらなくて中にボタンがあってそれをこう上から圧をかけて押すというボタンですうん、全然押しにくいことはないしちょうどいいぐらいやと思いますペコペコペコって感じ大きくは下がらないの普通ベコンって下がるけどこうじゃなくてペコペコペコって感じですちょっとだけうんでえっと上がこれが、えー、リセットボタンですねリセットボタンでえっとヘッドホンジャックと AV アウトはこれは対応してるかちょっと分かんないうんこれは微妙ですねはいあまり期待しない方がいいいい方がと思います、えー、ヘッドホンジャック 3.5 で、えー、USB 充電口ですねこちらはマイクロ USB になってますでここがマイクロ SD カードですでマイクロ SD カードはいつも最近裏側が多かったんやけどもこれは表側です唯一表側です、はい、いつもこうやんねじゃなくてこっちです絵柄が前ですほんまこれの方が分かりやすいんやけどねうん、日本の商品で裏ってあんまないと思うんやけどね、えー、こっち入りますはいで、えー、これがちょっと面白いねんけどこれね電源スイッチなんですよアナログの言うたらカチッて入れんのカチッて入れて電源を入れるんです他ないよねこれこれがすごくね、あのー、いいところなんです個人的にはなんでかっていうとこのポケット号はもう本格的にポケットに入れて雑に使う機体やと思ってるんです個人的にすごい安いしだって4000円ちょっとやもんねうんもう壊れてなんぼって言い方おかしいけどもまあもう雑に使える他のってやっぱ1万円ぐらいするとさやっぱちょっと大事に扱うやんかうんでももうこれは何て言うんかなもうポンポンってどっか適当にカバン放り込んでほんまちょっとした時にちょっと出してあ遊ぼうみたいなうん、おじいさんはそういう使い方ですねこちらの方ほんまもうポーンって入れてもうしょっちゅう病院行くんやけども<笑>体弱いんで<笑>年なんでねはい行くんですけどポーンって入れてもいい,い,いんですよでも怖いのがボタン式やと勝手に電源入っちゃうんですようんだからこのアナログ電源っていうのはこのポケット号が多分あのおじいさんみたいにどういう意図で使われるのかっていうのがすごく分かってたと思うのよねあえて多分これにしたいと思うのよ僕は、うん、だからほとんど誤作動というか一回も誤作動ないです、うん、だからこれ本当に誤作動を防止する、えー、スイッチやと思いますでもう一つ面白いのがあの、ね、音量もアナログなんですこれ懐かしいよねこういうくるくるのやつ<笑>なんかおじいちゃんが持ってたラジオのなんかの耳にもう今自分がおじいさんやねんけど自分のおじいちゃんとかさが持ってたなんかこう耳に当ててる片耳だけで聞いてるラジオのなんかの音量ボリュームみたいなねこれね個人的にね非常に可愛くて好きですこれ僕ははいでもだから先僕が言ったのはそれでもねショートカットがでもあるって書いてんのよねボリュームアップダウンこれちょっとどうなんかわかんないんですよねうんじゃあここのつまみが一番ゼロになってる時にこれ、ね、小はね上なんですで大が下なんです
日本って逆よね逆よね大が上で小が下やねんけどこれ逆なんですよ上が小ですだから一番上にして小音にしてる時にじゃあこのえーあれですね、ショートカットを使ったら果たして大きくなるのかどうかちょっと、えー、次回、えー、こちら起動させますので次回ちょっと試してみましょうはいこれは僕もちょっともうポケット号ではね結構遊んでるんですが、えー、そこ試してなかったので、えー、ちょっと試してみようと思いますはいそれでは、えー、本日ここまでですねちょっと前回またね言い忘れたんですけれどもなんかねちょっとこのチャンネル面白そうやなと思ったら、えー、よかったらチャンネル登録してくださいであのもうチャンネル登録してる人はねあのよかったら高評価をしていただくとあのー、老人ホームにね、えー、こんなポケット号を持っていってるようなおじいさんがねちょっと喜んではしゃいであの嫌な、あのー、老人ホームの体操とか頑張ってやっちゃおうかなって思ったりするんでねよろしかったらお願いします。で最近ねちょっと実況とかも始めててあのー、なんか一見ねなんかこうこういう中華ゲーム機器オンリーの動画チャンネルっぽく見えるんやけど今はねおじいさんそれにハマっててわーってやってるんですが、えー、と別にねそれにちょっと凝り固まったチャンネルではないのでもういろんなことをですね今後上げていこうと思ってるので、まあ、本体もねそんなずっと出続けてるわけではないので今はちょっとね正直小康状態ですね結構すごいスピードで出てたんですけど今ちょっと小康状態なんで、まあ、そんな時には他のいろんな動画上げたり普通のゲーム紹介とかも。していこうと思ってるチャンネルなんでよろしくお願いしますそれではまた次回の放送でお会いしましょうさようなら